तो गाइस आइए चलते हैं सर्च करते हैं स्विट्जरलैंड कहाँ पर है ठीक है ये देखिए ये रहा स्विट्जरलैंड ठीक है और ये कुछ प्लेसेस है स्विट्जरलैंड में ठीक है काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ठीक है देखिए सो so, ठीक है और ये देखिए वेदर काफ़ी यहाँ का क्यूट रहता है ठीक है तो क्या दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर हाँ ये देखिए ठीक है क्या खूबसूरत दृश्य है ना इस देश का तो इसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे ठीक है देख सकते हैं आप वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस ठीक है तो आपने सुना ही होगा सो हे गाइस कैसे हैं आप सब आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर है सर में और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड ठीक है तो पहले चलते हैं देखते हैं स्विट्जरलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन ठीक है काफ़ी खूबसूरत देश है ठीक है और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है ना उससे सराउंडेड है और ये कि लैंड लॉक कंट्री है लैंड लॉक कंट्री वो होती है जो कि चारों तरफ से लैंड से सराउंड रहती है और उससे जो है कोई भी मेजर सी या फिर ओशियन जो है कनेक्ट नहीं रहता ठीक है तो उसे लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि लैंड लॉक्ड है तो चलते रहेंगे बाद में बताते रहेंगे लेकिन फिलहाल हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं तो लेट्स फोकस ऑन दैट और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की हम बेसिकली बात करें तो उसकी कुछ बेसिक फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी फीचर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका तो इन सबको भी डिस्कस कर लेंगे अलग अलग वीडियोस पे सो बने रहिए वीडियो के साथ ये रहा स्विट्जरलैंड और ये जो है सराउंडेड है चार कंट्रीज से इटली जर्मनी फ्रांस और ऑस्ट्रिया और आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड जो है सराउंडेड है कौन कौन सी कंट्रीज से पहले मैंने बोला था लैंड लॉक कंट्री है देखिए इसके आस पास कहीं आपको सी नहीं दिखेगी ठीक है जैसे नीचे तेरेनियन सी है ये भी इससे अटैच नहीं है ऊपर नॉर्थ सी है ठीक है तो ये सब जो है इससे अनअटेस्ड है तो ओवरऑल बात कहने का मतलब ये है ये जो स्विट्जरलैंड है ये आपको देखेगा वेस्ट में जो है फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर करती है अगर नॉर्थ में जाएं तो जर्मनी से अपना बॉर्डर शेयर करती है और अगर फार फारदस ईस्ट में जाएं तो ऑस्ट्रिया से अपना बॉर्डर शेयर करती है अभी जो ऑस्ट्रिया कंट्री है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं आपको बता रहा हूँ तो आप नोट कीजिए ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है ऑस्ट्रिया ठीक है अगर हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं तो जो स्विट्जरलैंड है ना बेसिकली यहीं से फॉर्म हुआ है ठीक है और स्विट्जरलैंड के साउथ में आपको इटली दिखेगी सो गाइज हेयर यू विल कम टू नो डेट इन ट्वेल्व नाइन्टी वन दीज थ्री वैलीज यूरी स्विज एंड अंटवाल्जन सेपरेट दियर सेल्फ एंड फॉर्म द न्यू टेरिटरी विच इज़ नाउ कॉल्ड स्विट्जरलैंड सो ओवरऑल इट इज़ अ ब्यूटिस प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड और यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं ना उनको कैंटेंस बोला जाता है ठीक है गाइज कैंटेंस और अभी प्रेजेंट पे इट हैव ट्वेंटी सिक्स कैंटेन अब गाइज चूंकि इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है फ्रांस ईस्ट में जर्मनी नॉर्थ में इटली साउथ में और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में तो इस कारण द स्विस कंट्री अडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिलिटी मोर ओवर इट डोंट वॉन्ट टू इंटर्स इन द मिलिट्री एंड पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अदर कंट्रीज सो इट ट्राई टू रिमेन न्यूट्रल दैट्स वाई इट फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी सो गाइज और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वर्ल्ड के यहीं पर इस्टेब्लिश हैं क्यों बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अदर एग्जाम्पल सर सो गाइज आइए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड से तो दिए देखिए ये इसका प्रेम्बल है ठीक है ये रहा और ये जो है ऑफिशियली जो लिखा हुआ वहाँ की लैंग्वेज पे ठीक है सो so, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि इन द नेम ऑफ गॉड आल माई टी वी द स्विस पीपल एंड कैंटेंस वेयर एज वी आर माइंडफुल ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स क्रिएशन रिजॉल्व टू रिन्यू अवर अलाइंस टू स्ट्रेंथन liberty and democracy independence and peace in solidarity and openness towards the world are determined to live our diversity in unity respecting one another are conscious of our common achievements and our responsibility towards future generation dekhiye guys kitni achhi baat likhi hai know that only those remains free who use their freedom and that the strength of a people 
is measured by the welfare of the weakest of its members so let's see the salient features of constitution of social land so here we have the first feature of this constitution that is written and land this constitution so guys in 1848 it was completed it was adopted it was enacted in 1840 and, and for the first time in 1874 it got amended and in the year 1999 it got revised so overall it have 196 articles in the Switzerland constitution so this make it the lengthiest constitution and written also as like that of America and India so here comes the second feature of this constitution that it is a rigid constitution like that of american constitution okay it is hardly amended well you guys must be having a good knowledge what is a rigid constitution what is a flexible constitution if you don't so let me tell you that a rigid constitution is one in which amendment is done hardly and the one constitution is flexible where the amendment process is so flexible uh, it can be done by a simple majority by their prospective legislature so this is it about the swiss constitution's feature which is rigid constitution so you can write this in your answers so now we have the third feature is that the constitution here is of a republican nature a republican nature means what that the head of the state that is the president will be elected So guys here we have the another feature which is called federal form of government the federal form of government is one where the power at the administrative power is being divided into two portions that is one is at center one is at the state here states are called uh, cantons so so government powers are divided here in cantons as well as national government ओके सो अर्लियर ऐसा नहीं था ठीक है पहले जो ऐसा नहीं था बिकॉज इट इज क्लियरली विजिबल इन योर स्क्रीन that earlier the constitution of switzerland was a fed uh, was a confederation uh, what is confederation confederation is that type of constitution that type of country where both the authorities that is central authority and state authority here we say canton will enjoy their own power but will contribute among themselves uh, within certain cases a confederation in simple term where uh, different nations फॉर्म एन अलायंस गुड बना लेते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं टू फॉर्म अ नेशन एंड दीज स्मॉल स्मॉल कंट्रीज और नेशन आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्पेयर नो वन कैन इंटरफेयर इन देयर मैटर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर इज लिबरलिज्म सो क्या समझेंगे इस लिबरलिज्म को ये कहता है कि स्टेट इज मीन एन इंडिविजुअल इज एंड ठीक है इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे रूलिंग बॉडी होगी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट होगी या स्टेट होगा he it will not interfere in the matters of public in the matters of people and people are free here in each and every subjects so overall kehne ka matlab ye hai ki individual here will be more prefer will be more preferred and state will do not interfere in any individual's economic interest as well as uh, no foundation will be put in front of them other features of liberal constitution or liberal government are freedom of individual and limited government is there the second is that compulsory education will be provided and the other is that there will be the freedom of trade and commerce that is there will be the least interference of government in matter related to trade and commerce and the last but not the least is abolition of all political privileges it means that all the government functions or the government authorities will be treated same as like the common man of the land i hope you must be have a clear understanding in this topic if you like this video like share and subscribe 